Hello guys, welcome to online web tutor presented by Perfect Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 36. In this video session guys, we will see that how can we bind our inputs in Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel, please don't forget to subscribe and keep watching our Vue.js tutorial to get the clear concept about part number 36. So basically guys all of our existing code so far we have uploaded to this github link. You can download all our Vue.js CLI code from there. So guys, if you have video session if you have start here, then I will strongly suggest that you watch our existing videos so that these videos will be good to you. Okay, so in this video session guys, we are going to understand our form inputs binding. Pe. Okay, so basically we have an official website called Vue.js.org. ओके okay, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन का स्टडी कर सकते हो यहां पर इन्होंने अपने फॉर्म इनपुट बाइंडिंग्स एज वेल एज इन्होंने अपने मॉडिफायर्स के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल प्रोवाइड की है ओके सो इन में से गाइस हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले इनके बेसिक्स को समझेंगे ओके सो बेसिकली इफ यू गो टू आवर एटम एडिटर सो इनसाइड दिस एटम एडिटर गाइस हमारे पास अभी एक ब्लैंक एप्लीकेशन है ओके okay? जहां पर ये हमारे रूट कंपोनेंट है बेसिकली हमने अपने रूट कंपोनेंट पे किसी भी कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ है ना ही किसी तरीके की कोडिंग की है ओके okay? सो so, मैं अगर इसके आउटपुट स्क्रीन पे जाऊं सो राइट नाउ इट इज एम्प्टी ओके सो जस्ट आई वांट टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्म अ सिंपल फॉर्म इनसाइड दिस div so basically guys for creating a simple form behind the scene I have a simple form that I have created ये मैंने कुछ form elements के साथ create किया हुआ जिस मैं इसे copy करूँगा and paste करूँगा अपने इस div container के अंदर okay so if I save this file go to browser and now this is the form that we have made okay जहाँ पर हमारे पास कुछ employee details हैं जहाँ पर हमें input values fill करने हैं like name, email, designation और ये है हमारे preview ओके सो अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे सॉरी एडिटर पे और मैं अगर यहां पर लिख दूं समथिंग कॉल्ड एच3 टैग के अंदर सो लेट्स एच3 दिस इज एम्प्लॉय डिटेल्स प्रीव्यू ओके सो अगर मैं सेव कर दूं एंड नाउ यहां पर गाइस हम एम्प्लॉय की डिटेल्स को इनपुट कराएंगे यूजर के थ्रू ओके okay? और यहां पर उसे हम एक प्रीव्यू देंगे जो कि हम इनपुट्स को बाइंड करने वाले हैं ओके सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ कैन वी बाइंड इनपुट्स और यू मे से दैट फॉर्म इनपुट्स बाइंडिंग इन व्यू जेस एप्लीकेशन ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर सो बेसिकली गाइस ये हमने फॉर्म एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया हुआ जहां पर एक फॉर्म के अंदर हमारे पास एक सिंपल एट्रिब्यूट है कॉल्ड नेम एंड द मेथड दिस इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ Okay, so we have three paragraph tags called paragraph one, two, and three. Okay, so first paragraph, me guys, our pass the label is something called name. Okay, so inside that we have called placeholder input name. Okay, next we have called email. Okay, जहाँ पर हमें email enter करनी है. Next we have designation. Okay, so this is not email. This is input type text. ओके सो बेसिकली गाइस ये है हमारे सिंपल फॉर्म जहां पर हम कुछ वैल्यूज को फिल कराएंगे यूजर के थ्रू एंड नाउ वी विल मेक अ प्रीव्यू ऑफ दिस वैल्यूज टू राइट हियर ओके सो बेसिकली गाइस टू इनपुट बाइंडिंग के लिए बेसिकली हम एक डायरेक्टिव यूज करने वाले हैं अपने व्यू जेस एप्लीकेशन समथिंग कॉल्ड वी मॉडल ओके सो दिस इज कॉल्ड वी मॉडल ओके दिस इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग इनपुट बाइंडिंग सो मैं दोबारा से अगर यूज करूंगा वी मॉडल यहां पर सो लेट्स से वी मॉडल ओके सो अभी मैं एम्प्टी लीव कर रहा हूं सो जस्ट मेक वी मॉडल ओके सो जस्ट गो एंड नाउ इनसाइड दिस डेटा इनसाइड दिस डेटा रिटर्न वी हैव टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ओके सो लेट्स से एम्प्लॉय दिस इज एन ऑब्जेक्ट दिस इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू डिफाइन इनसाइड दिस डेटा ऑब्जेक्ट ओके सो इस एम्प्लॉय के पास गाइस हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस होंगे कॉल नेम बेसिकली at starting at initial situation it should be blank okay name email it is empty and now designation it is now empty okay so basically guys humne ek employee object define kiya hua jiske paas three attributes hain right now this property has empty values okay so main in values ko guys call karne wala hu apne v model ke andar Okay, so just go up and inside that we have called employee this is an object okay so this is called v model input binding and now we are going to bind hum value ko bind karne wale hain means is value ko hum bind karne wale hain apne form input elements called name ke saath okay so this is called employee dot name okay next we have called employee dot email 
okay next we have to call employee dot designation okay so this is called input binding jahan par humne bind kiya hua apne value ko from this data object okay so basically guys agar main save kar dun is page ko just go to browser reload this page if we inspect that just some check kar le so we have an error or not so go to console right now we have no error okay so let me make that something like this so right now we have no error just let me refresh that once more okay so mai kya karna hoga guys sabse pehle agar mai ko information fill karu in, inside these boxes okay abc@gmail.com we want to make preview of these details right here ओके okay, मैं चाहता हूं कि जैसे हम वैल्यूज टाइप करें इस इनपुट बॉक्स पे सो व्हेन वी टाइप एनी वैल्यू इनसाइड दिस नेम इनपुट बॉक्स वी वांट टू मेक प्रीव्यू राइट हियर ओके इफ वी टाइप एनी वैल्यू इनसाइड दिस ईमेल वी वांट टू मेक प्रीव्यू इनसाइड दिस ईमेल सेक्शन ओके अगर मैं कोई वैल्यू टाइप करूं डेजिग्नेशन पे वी वांट टू मेक इनसाइड राइट हियर ओके सो हाउ कैन वी अचीव दैट सो जस्ट बैक टू एडिटर सो मैं क्या करूंगा गाइस उन वैल्यूज को मैं बाइंड करने वाला हूं अपने preview form ke sath okay so this is called preview details okay so just i want to bind with the value so basically this is employee dot name okay so mai save karunga just go to browser reload this page let's see that sanjay kumar okay so this is the value guys i have passed inside this name section ओके okay? और यहां पर वो वैल्यू अपेयर हो चुकी है तो दिस इज कॉल्ड इनपुट बाइंडिंग ओके जहां पर हमने इनपुट को वैल्यू को बाइंड किया हुआ है नाउ दिस वैल्यू हैज बीन रिफ्लेक्टेड इनसाइड दिस प्रीव्यू डिटेल ओके अगेन आई एम गोइंग टू टाइप इनसाइड दिस ईमेल सेक्शन सो लेट्स सी दैट abc@gmail.com वो वैल्यू हमारे प्रीव्यू नहीं हुई बिकॉज़ वी हैव नॉट सक्सेसफुली बाइंडेड दैट वैल्यू ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर सो लेट्स सी दैट इनसाइड दिस ईमेल इट्स एम्प्लॉय डॉट ई मेल ओके सो बेसिकली आई जब भी हम वैल्यूज को टाइप करते हैं अपने ई मेल सेक्शन और नेम सेक्शन के अंदर इट सक्सेसफुली सेव्ड दिस वैल्यू ओके वो वैल्यू हमारे इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के साथ सेट हो जाती है ओके जैसे इस वैल्यू को सेट करती है बेसिकली दिस प्रॉपर्टी हैज बिन कॉल्ड राइट हेयर ओके सो वो वैल्यू हमारी एक्सेस हो जाती है ओके सो इफ आई सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर रिलोड दिस पेज लेट से दैट संजय ईमेल शुड बी ए बी सी एट जी मेल डॉट कॉम आप देख सकते हैं उन वैल्यूज को प्रिव्यू हमारी हो रही है ओके सो अगर मैं डेजिग्नेशन के साथ करूँ सो लेट सी दैट एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन ओके दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी दैट वी हैव डिफाइन इन साइड दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ओके सो इफ आई सेव दैट गो टू ब्राउजर रिलोड दिस पेज लेट से दैट संजय कुमार ए बी सी एट जी मेल डॉट कॉम and designation should be php and let's say javascript frameworks okay so these are the values guys we have successfully bound with our preview form so this was the simplest example of guys form input binding okay so basically guys hum ek modifier ke bare mein padhne wale hain something called form modifier something called lazy ओके दिस इज वन ऑफ द मॉडिफायर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कॉल लेजी ओके सो हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दैट सपोज गाइज हम कोई वैल्यू टाइप करने वाले हैं अपने इस इनपुट बॉक्स पे ओके सक्सेसफुली वी हैव बाउंड दैट वैल्यू राइट हियर ओके सो मैं चाहता हूँ गाइज जब भी हम इस वैल्यू को टाइप करें जैसे मैं कोई वैल्यू टाइप करूँ वी आर नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट दिस वैल्यू राइट हेयर मैं चाहता हूँ जब इस वैल्यू को मैं टाइप करूँ या तो मैं टैप प्रेस करूँ या आउटसाइड ऑफ दिस इनपुट बॉक्स वी वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट दैट वैल्यू हेयर ओके okay, मैं नहीं चाहता हूं कि उस वैल्यू को जब हम टाइप करें तो वैल्यू हमारी यहां पर प्रीव्यू हो मैं चाहता हूं कि इस इनपुट बॉक्स के अलावा हम कहीं और क्लिक करें या टैप प्रेस करें तब वैल्यू हमारे रिफ्लेक्ट हो सो दिस इज ओनली पॉसिबल और दिस विल मेक इट एज बाय यूजिंग फॉर्म मॉडिफायर कॉल लेजी ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर सो लेट से कॉल वी मॉडल डॉट लेजी दिस इज वन ऑफ द मॉडिफायर प्रोवाइडेड बाय आवर फॉर्म इनपुट बाइंडिंग अगेन डॉट लेजी दिस इज मॉडिफायर डॉट लेजी ओके सो इफ आई सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर रिलोड दिस पेज लेट्स टाइप सम वैल्यूज इन साइड दिस नेम सेक्शन ओके सो लेट्स दट ऑनलाइन वेब ट्यूटर सो देख सकते हैं गाइज जैसे हमने वैल्यूज कोई टाइप करी हमारी वो वैल्यू यहां प्रिव्यू नहीं हुई ओके जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस इनपुट टाइप ई मेल ओके एंड एज यू see that this value has been reflected right here okay so many basically guys yahan par click kiya tab wo values hamare yahan preview hui this is we have implemented by called lazy modifier 
okay so my other input type email my type will say abc at gmail.com i am going to press tab okay so this value has been reflected okay again i'm going to tab let's say php now i'm going to click inside body section okay and now value has been reflected so this is possible by using lazy modifier so basically guys by the help of this video session हमने अपने input bindings के basics को समझा जहां पर हमने vmodel directive को use करके हमने value को bind किया और साथ ही साथ एक preview details में forms में हमने उसे create किया okay और हमने एक अपने modifiers के बारे में जाना है something called lazy modifier okay next video session में guys हम कुछ और input bindings के बारे में बात करेंगे something called with our checkbox with our radio buttons and many more called multi and tax select we are going to bind our inputs with these input type elements Okay, so in this video session guys, if you have any doubt, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.